In the last class, we are discussing about molar conductivity. So, conductivity of one molar of solution is known as molar conductivity. Today, we will discuss about what is the variation of molar conductivity or conductivity with concentrations. So, conductivity of a solution at a specific concentration is equal to conductance of solution placed in between two platinum electrodes where volume is one unit and cross section area is one unit so distance is one unit that means what conductance and conductivity are equal if area or volume is equal to one unit and distance is equal to one unit okay this picture is showing basically the idea <coughs> of how the conductivity and molar conductivity of a of a solution varies with concentration okay uh, these uh, pictures uh, we will discuss in uh, next slides so this particular picture will show the variation of molar conductivity or conductivity with respect to this particular picture shows conductivity variations with root c concentration ki power 1 by 2 as we know that conductance is equal to conductivity z is represented by conductance k kappa is conductivity conductance and conductivity are equal if area is equal to 1 and length is equal to 1 okay now next is molar conductivity at a specific concentration this thing we are discussed and uh, now we'll discuss about what is the variations of molar conductivity for a strong electrolyte okay a solute or a substance that completely ionized many strong electrolyte ki pehle bhi baat ki abhi. strong electrolyte is a particular electrolyte that completely ionize or dissociate in solution okay these ions are very good conductor of electricity for example hcl hbr hi hno3 naoh and koh these ions or these substances completely give ions for strong electrolyte lambda m molar conductivity increase slowly with dilution and can be represented by this equation lambda m is equal to lambda m naught minus of a root c this particular equation is known as Debye Huckel Onsager equation. These are three scientists Debye Huckel Onsager. This particular equation gives us the variation of molar conductivity with dilution. How the molar conductivity of a solution varies with concentrations. So, uh, if we know that if it is a like uh, we know that if it is a strong electrolyte if strong electrolyte is there strong electrolyte can completely dissociate and strong electrolyte can completely dissociate at lower concentration mm -hmm. agar concentration jada usme bhi agar concentration kam ho usme bhi the conductance of a solution increase with dilution jaisa ki is picture mein dikhaya hua hai ye jo hai kcl hai bhi aapke paas kcl ki conductance jo hai wo increase ho rahi hai जैसा कि मैंने इस पिक्चर में भी बताया था आपको कि ये जो है आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंसंट्रेशन कम होने पे कंसंट्रेशन इस तरफ कम हो रही है और कंसंट्रेशन इस तरफ बढ़ रही है कंसंट्रेशन इस तरफ कम हो रही है इसका मतलब डाइल्यूशन क्या हो रहा है डाइल्यूशन बढ़ रहा है डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है अभी किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन को डाइल्यूट करना अगर डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो आइंस फ्री हो रहे हैं मूव करने के लिए अगर आयंस फ्री हो रहे हैं तो कंडक्टिविटी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो रही है वो बढ़ रही है मोलर कंडक्टिविटी वी आर टॉकिंग ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन और डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन क्योंकि इंक्रीज इन डाइल्यूशन का मतलब ही डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन होता है ओके एज दिस पिक्चर इज रिप्रेजेंटिंग फॉर के अगर आपके पास के है तो लैमडा एम वर्सेस रूट सी एट लोअर कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाती है ठीक है एज वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन बट इसमें जो इंक्रीज है वो बहुत कम आता है ओके नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर व्हाट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है भाई वो कम कंसेंट्रेशन पे बहुत ज़्यादा जो है डिसोसिएट हो जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है ब्लू लाइन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है आप 
उसका जो डिसोसिएशन है वो कम्प्लीटली नहीं होता आप उसकी कंसनट्रेशन को कम करते हैं डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं डाइल्यूशन बढ़ाते हैं कंसनट्रेशन को कम करते हैं तो उसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी विद डिक्रीज इन कंसनट्रेशन और इंक्रीज इन डाइल्यूशन एक सडन इंक्रीज आता है क्योंकि जितना जितना आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा जो आपके पास आयंस हैं वो फ्री होंगे मूव करने के लिए और आयंस अवेलेबल होंगे अब अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हायर कंसनट्रेशन पे जिसमें आपने बहुत कम अमाउंट सोलवेंट डाला है मोटर डाला है तो उस केस में आपके पास आयंस की मूवमेंट्स जो है वो कम होगी क्योंकि डिसोसिएशन नहीं हो पाएगा अब डिसोशिएशन अगर कंप्लीट नहीं है तो इस वजह से आपके पास जो मोलर कंडक्टिविटी है विद रिस्पेक्ट टू कंसनट्रेशन क्या होगी वो आपके पास ज़्यादा कम रहेगी और जैसे जैसे आप कंसनट्रेशन को कम करते जाएंगे वैसे वैसे वो बढ़ती जाएगी मोलर कंडक्टिविटी ओके नाउ यू कैन सी देर इज ए सडन इंक्रीज बिकॉज एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम आप इतना डाइल्यूशन कर देंगे जिससे डिसोसिएशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी वैसे कंप्लीट कंप्लीट डिसोसिएशन कभी भी नहीं होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का सो बाय एडिंग मोर वाटर और मोर सोलवेंट द वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन इंक्रीज इट्स मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू डाइल्यूशन और डिक्रीज इन कंसनट्रेशन और द रीजन बिहाइंड दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन मूवमेंट्स ऑफ आयन ओके बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन The reason is, so you uh, can see that weak electrolyte and strong electrolyte. There is a uh, in case of strong electrolyte there is a steep increase, but in case of weak electrolyte there is a sudden increase. Or intermediate electrolyte का मतलब भी इन दोनों के बीच में, okay? And this is a very uh, important equation, important question asked in many exams that how molar conductivity varies with concentration. And you know you can see here that molar conductivity has Uh, units of Simon's uh, centimeter square per equivalent. बाकी ये इन्होंने equivalent conductivity के लिए लिखा हुआ है इसको आप per molar भी लिख सकते हो Simon मीटर्स मीटर स्क्वेयर पर मोल भी लिख सकते हो ऐसे भी आपके पास ही uh, जो molar conductivity है वो वेरियस करती है Now we move on to <coughs> now we move on to the uh, thing. वेरी आयन सीज कोलार्स ला ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन अब कोलार्स ला क्या कहता है कोलार्स ला ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सो वॉट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भाई वो कंडक्टिविटी होती है किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन की जिस टाइम आपके पास जो डाइल्यूशन है किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का आपने मैक्सिमम कर दिया है मतलब आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलवेंट ऐड कर दिया है मतलब आपने कंसंट्रेशन को बिल्कुल कम कर दिया है या फिर डाइल्यूशन को बढ़ा दिया दोनों सेम ही चीज़ें अभी डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब है कि आपने उसके अंदर सोलवेंट ऐड करा सोलवेंट ऐड करा तो कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो गई कम हो गई क्योंकि सोलवेंट तो उतना ही आपके पास आपने वोटर की कंसनट्रेशन वोटर की या फिर जो सोलवेंट है उसका अमाउंट जो है वो बढ़ा दिया इसकी वजह से कंसनट्रेशन कम हो गई सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डेल्यूशन बोलते हैं भाई इसे इनफाइनाइट डेल्यूशन मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोटर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कटाइन अब इनका कहना है जो आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो मोलर कंडक्टिविटी हमेशा किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की सम रहेगी मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स कॉन्सिटेंट आयन और कॉन्सिटेंट आयन कौन कौन से भी कैटाइन और एनाइन इसको आप कैसे लिख सकते हो दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन का सम दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तब आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाती है कोलार्स ला के भी बहुत सारे यूजेज हैं और कोलार्स ला ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ओके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं अभी सो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अभी हमने डिस्कस करा वैसे अगेन मैं बता देता हूँ एक सबस्टांस 
जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होता है उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं जैसे एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विद डाइल्यूशन द इंटर एटोमिक फोर्सेज आर नॉट स्ट्रॉन्ग एट लो कंसेंट्रेशन लैमडा एम वर्सिज रूट सी लीनियर ग्राफ नहीं आता है लोअर कंसेंट्रेशन पे भी ग्राफ जो है वो स्टीम एकदम इंक्रीज आता है ओके नेक्स्ट इज वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई इलेक्ट्रोलिस इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है अभी एज अ नेम सजेस्ट इलेक्ट्रो एंड लिसिस इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं आप और लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन बाई अप्लाइंग सम इलेक्ट्रिक फोर्स ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल केमिकल्स और ब्रेक डाउन ऑफ एनी थिंग इज इलेक्ट्रोलिस जैसे कि आप लोगों ने लोअर क्लासेज में पढ़ा होगा दैट एन ओ चीज प्रिपेयर्ड बाई इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस ऑफ ब्राइन ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है अभी सोडियम क्लोराइड इन वोटर ओके नाउ इलेक्ट्रोलिस इज द प्रोसेस ऑफ वेन सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू अ केमिकल और टू अ सोल्यूशन द ब्रेक डाउन ऑफ दीज सोल्यू दीज आयंस और आयंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलिस पाए भाई अभी तक हमने जो पढ़ा वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस थी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो चीज़ें होती हैं दो चीज़ें क्या जिस टाइम आप इलेक्ट्रिकल चेंज करके केमिकल चेंज प्रोड्यूस करते हो और केमिकल चेंज करते चेंज करके इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करते हो अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा दैट पर्टिकुलर सेल कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंजेस इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसमें हमने पढ़ा कि जिंक को जिंक सल्फेट को में कॉपर को कॉपर सल्फेट में डालने से जिस टाइम आप दो इलेक्ट्रोड्स को एक वोयर से अटैच कर देते हो उसके साथ वोल्ट मीटर लगा देते हैं और उसके साथ एक सोल्ट ब्रिज लगा देते हैं यू विल फाइंड आउट दैट देयर इज करंट फ्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड इफ द करंट फ्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स दैट मीन्स वॉट दैट मीन्स आपने केमिकल चेंजेस कराए मूवमेंट ऑफ आयंस हुई उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई अब आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बाहर से देना है इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस इज वेन यू आर अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड प्रोड्यूसिंग केमिकल चेंजेस अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं जैसे अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस की आपने देखा होगा दैट सिल्वर ओर्नामेंट्स पे गोल्ड की प्लेटिंग चढ़ाई जाती है दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस इन विच वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट टू प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस सो इलेक्ट्रोलिस और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस एक दूसरे का बिल्कुल रिवर्स है इलेक्ट्रोकेमिकल में हम केमिकल चेंजेस से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रोलिस में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स सो वो वट वी डिस्कस्ड हेयर इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल टू कॉपर स्ट्रिप है जिनको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में डाला गया है एक डीसी वोल्टेज अप्लाई किया है दोनों इलेक्ट्रोड्स पे कॉपर आयंस जो है वो कैथोड पे डिस्चार्ज हो जाते हैं डिस्चार्ज का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है अभी रिडक्शन कॉपर प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन विल गिव यू कॉपर और कॉपर मेटल जो है वो कैथोड पर डिपोजिट हो जाता है और कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाता है कॉपर प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन ना द इम्प्योर कॉपर इज द एनोड दैट डिजोल्व ऑन पासिंग करंट वेर एज अ प्योर कॉपर गेट डिपॉजिट एट कैथोड मेटल लाइक सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आर प्रोड्यूस यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैटाइन अब मेटल्स जो सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है ना उनका इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन से ही प्रोड्यूस करते हैं ओके ना यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस में क्या क्या होना चाहिए यू हैव टू अटैच अ बैटरी फेस सी देर इज कैथोड और एनोड कैथोड और एनोड कैथोड जो है उस पर कटाइंस आएंगे और एनोड पे एनायंस आएंगे अगर कैथोड पे कटाइंस आ रहे हैं तो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज रहेगा और एनोड पे एनायंस आ रहे हैं इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ये कैसे डिसाइड होता है ये डिसाइड होता है जिस टाइम आप बैटरी को अटैच करते हैं एक चीज़ का और ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका उल्टा होता है ओके जिस टाइम आपने बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ा उस एंड पे नेगेटिव चार्ज आ गया बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ा उस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज वाले को आप कैथोड बोलोगे पॉजिटिव चार्ज वाले को आप एनोड बोलोगे कैथोड पे हमेशा कैटाइन आएंगे सी फोर सी और एनोड पे हमेशा एनायंस आएंगे आपने क्या करना है दो इलेक्ट्रोड को एक ही बीकर में डिप करना है 
उसमें हमने अलग अलग बीकर में डिप करा था किसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिसको हमने सोल्ट ब्रिज से अटैच करा था और इसको एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डिप करना है ओके नेक्स्ट इज फेरेड इज लाज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिस देर आर अब हमने भी किसी पर्टिकुलर कंपाउंड uh, को डिपॉजिट कराया किसी इलेक्ट्रोड पे तो कितना अमाउंट डिपोजिशन हुआ और कितना इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस हुई और कितना करंट हमें देना पड़ेगा फॉर डिपोजिशन इसके लिए माइकल फेरेडे ने दो लॉज दिए तो उसे फर्स्ट लो था द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिस बाय ए करंट जो हमने इलेक्ट्रिक करंट बाहर से दिया इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इसका मतलब क्या है कि को कितना अमाउंट केमिकल रिएक्शन हो रही है ना वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी उस सॉल्यूशन को दी है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप दोगे उतना ही ज़्यादा केमिकल रिएक्शन आप प्रोड्यूस करोगे ओके नेक्स्ट इज सो सेकेंड ला ऑफ सेकेंड ला स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रो द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट केमिकल इक्विवेलेंट वेट भाई मतलब क्या है केमिकल इक्विवेलेंट वेट इस पर्टिकुलर लो में ये कहता है कि अगर आपके पास डिफरेंट सब्सटेंस हैं इलेक्ट्रोड्स में और उनमें से कौन सा अमाउंट लिबरेट हो रहा है तो उसका जितना मास लिबरेट होगा वो उसके इक्विवेलेंट मास के इक्विवेलेंट मास के क्या रहेगा प्रोपोर्शनल uh, रहेगा ओके नाउ फर्स्ट लाउ थर्मोडाइनिक को हम कैसे लिख सकते हैं दैट क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट आई इज योर एम्पेयर और करंट टी इज योर टाइम ओके नाउ क्यू इज इक्वल टू आई टी ठीक है सो वी कैन राइट इट डाउन मैथमेटिकली एज क्यू इज इक्वल टू आई टी फॉर इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस ओके नाउ यू कैन सी हेयर जो अभी हमने डिस्कस करा इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस में दैट कोपर प्लस टू एंड कोपर प्लस टू कैटाइन और एनाइन डायल्यूट एच टू एस ओ फोर सोल्यूशन में एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रहेगा इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि एनोड पे क्या रहेगा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन रहेगा मैंने बहुत बार बताया सी आज छोटू नाम से याद रखें कैथोड हमेशा रिडक्शन तो एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन तो कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो कोपर प्लस टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स को लेके आपके पास कैथोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं अभी यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पर कम हो जाएगा तो इसी वजह से इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस में एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे दूसरे जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उससे डिपोजिशन हो जाता है टेक्स इज व्हाट आर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिस कैलकुलेट करना भी इट्स काइंड ऑफ ट्रिकी तो उसके लिए आपको जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि आपके पास सोडियम क्लोराइड एक्व सोल्यूशन है तो उसके लिए क्या रहेगा द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिस इज प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मेटीरियल दैट हैज़ बीन इलेक्ट्रोलाइज एज वेल एज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड नेचर पर डिपेंड करता है कितना अमाउंट डिपोजिट हुआ है और टाइप पर डिपेंड करता है एक इनेक्ट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्लेटिनम और गोल्ड पार्टिसिपेट ही नहीं करती इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भाई वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो इनर्ट सब्सटेंसेज की बनती हैं तो भाई प्लेटिनम और गोल्ड कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते तो इसीलिए वो पार्टिसिपेट ही नहीं करती तो इलेक्ट्रोड का रोल तो खत्म हो गया अब रह क्या गया हमें जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वेयर एज ए रिएक्टिव इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट इन रिएक्टिव रिएक्शन जो मैंने अभी बताया डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग गैसेस पे और रेड्यूसिंग स्पीसीज जो प्रेजेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलिस जैसे अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करता हूँ तो होता क्या है एनोड पे ऑक्सीडेशन कैथोड पे रिडक्शन तो ऑक्सीडेशन किसका रहेगा अभी सोडियम क्लोराइड एक्वस में सी एल नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हो जाएगा कैसे होगा वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और एच टू ओ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके एच टू बना लेगा और ओ एच आई बना लेगा अगर आप इस रिएक्शन को ऐड करते हो दोनों रिएक्शंस को देन यू विल फाइंड इट आउट दैट सोडियम क्लोराइड और ब्राइन सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड इन वाटर जैसा कि मैंने अभी बताया था ब्राइन सोल्यूशन को अगर आप इलेक्ट्रोलिस करते हो तो एन बनता है अभी और एच गैस और सी गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस और इन गैसेस का अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है बहुत बिग लेवल पे एन से सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन किया जाता है यूजिंग इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस ओके 
next is um, uh, okay next we will discuss in our next lectures